दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने दुश्मनों के लिए शायद उतना खतरनाक ना हो लेकिन अपने दोस्तों के लिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अमेरिका के वजह से अमेरिका के दुश्मनों को जितना नुकसान नहीं पहुंचता है उससे अधिक तो अमेरिका के दोस्तों को ही नुकसान पहुँचता है और इन्ही कारणों के वजह से अमेरिका के दोस्ती के ऊपर भरोसा करना कई समय काफी चैलेंजिंग होता है खास करके भारत जैसे देश के लिए जो हमेशा ही दुश्मनों से घिरा रहता है और ऐसे में दोस्तों अगर अमेरिका भारत को बीच मझधार में धोखा दे देता है तो भारत के लिए ये मुश्किल काफी बड़ा भी हो सकता है और इन्हीं कारणों के वजह से आज अमेरिका के साथ भारत के जिन प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा हो रहा है उन प्रोजेक्टों के तहत भारत को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए इसे लेके भी कई तरीके का सवाल बन रहा है खास करके दोस्तों ऐसे प्रोजेक्टों में ए फोर जैसे इंजिन मतलब तेजस मार्क टू और ए जैसे इंजिनों का चर्चा सबसे अधिक है क्यूँकी अगर मझधार में अमेरिका भारत को धोखा दे देता है तो न इन एयरक्राफ्टो के इंजिनों को बदलना इतना आसान होगा और न ही इन एयरक्राफ्टो के बिना भारत अपने एयरफोर्स के मॉडर्नाइज के सपने को पूरा कर सकेगा और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम्स के साथ ए फोर वन फोर इंजिनों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील के ऊपर हस्ताक्षर किया जाएगा जो की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब एल तेजस मार्क टू और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब एम प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है और दोस्तों आज ऐसी एक महीना पहले जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन एमी ग्वेदर के तरफ से अपने एक बयान में बताया गया था कि दोनों देशों के बीच में इसे लेके काम चल रहा है और जल्द ही जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के सामने डील के टेक्निकल डिटेल को एक फाइनल प्रपोजल के रूप में रखा जाएगा और जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है खास करके डील के जो कॉम्पोनेंट के स्पेसिफिकेशन और कॉस्ट है वो शायद समर ऐसी पहले फाइनलाइज कर लिया जाए और दोस्तों ये एक बार होने के बाद डील के अंतर्गत इन इंजिनों के भारत में प्रोडक्शन का काम शुरू हो सकेगा और दोस्तों रिपोर्टो में ये भी दावा किया जा रहा है की इस डील के ऊपर अगर जल्द ऐसी जल्द हस्ताक्षर हो जाता है तो तीन साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ के रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन इंजिनों को भारत में बना के सौंपा जा सकता है रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस डील का लागत करीब करीब वन बिलियन डॉलर है और इस वन बिलियन डॉलर में भारत को जनरल इलेक्ट्रिक के फोर वन फोर इंजिनों के अस्सी प्रतिशत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा जिनमें हॉट एंड कोटिंग क्रिस्टल ब्लेड और लेजर ड्रिलिंग जैसे टेक्नोलॉजी शामिल होगा इस इंजिन का इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के द्वारा सबसे पहले अपने तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट में किया जाएगा जबकि इसके बाद ए जैसे फिफ्थ जनरेशन के पहले वेरिएंटों के कुछ एयरक्राफ्टों में इन इंजिनों का उपयोग किया जाएगा इवन ए के प्रोटोटाइपों का निर्माण भी इन्हीं इंजिनों के साथ होना है और दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के एफ फोर वन फोर इंजिनों का जो रास्ता है वो असल में तेजस मार्क वन और मार्क वन ए में इस्तेमाल होने वाले एफ इंजिनों के बदौलत ही आज साफ हो सका है और एफ इंजिनों के डील के बाद एफ इंजिनों को लेकर भी भारत को कई तरीके का सौगात मिल सकता है खास करके इन इंजिनों की एम फैसिलिटी भारत में हो सकता है और दोस्तों ए फोर वन फोर इंजिन विदेशी इंजिन हो सकता है लेकिन इस इंजिन के डील को भारत के तरफ से इस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है कि इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में काफी अधिक बढ़तरी मिलेगा और खास करके इन इंजिनों को भारत में प्रोड्यूस करने के वजह से एक तरीके से इंजिनों के सप्लाई को लेकर भी भारत को अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और आप लोगों को ये भी बता दू की अस्सी प्रतिशत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण इंजिनों के सप्लाई चेन भी काफी हद तक भारत में ही रहेगा मतलब लड़ाई के दरमियान भारत को शायद इन इंजिनों को लेकर अमेरिका कोई मुश्किल में डाल न सके और दोस्तों इस तरीके का डील भारत के तरफ से अमेरिका के साथ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत को पता है कि अमेरिका किसी भी वक्त धोखा दे सकता है और अमेरिका के नेचर को देखते हुए ही भारत पहले से इस बात को इंश्योर कर रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका किसी भी तरीके से भारत को इन इंजिनों को लेकर एटलीस्ट ब्लैकमेल न कर सके इवन इससे पहले भी अगर अमेरिका के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो जरूरत के समय में छोड़ के भागने वाले देशों में ऐसी अमेरिका सबसे आगे है और दोस्तों अमेरिका के ऊपर अगर कोई देश डिपेंडेंट हो जाता है तो सबसे अधिक ब्लैकमेल करने वाला देश भी अमेरिका ही है और लगातार अमेरिका इसी प्रयास में है कि कैसे करके भारत को अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट करवाया जा सके और दोस्तों एक बार अगर भारत अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो इससे खराब सिचुएशन भारत के लिए शायद ही कभी होगा दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को इस गवर्नमेंट के तरफ से उठाया गया है उसे देखते हुए भी अमेरिका काफी अधिक परेशान है क्यूँकी इससे अमेरिका के जो सपना है वो तो चूर चूर होगा ही साथ में भारत के जो बड़े डिफेंस मार्केट है उससे भी अमेरिका को हाथ धोना पड़ेगा पर आज दोस्तों अमेरिका भारत के ऊपर मेहरबान नहीं है बल्कि एक तरीके से मजबूर है और इन्हीं कारणों की वजह से आज 80 प्रतिशत तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जेट इंजन
जेट इंजन बेचने के लिए उत्सुक हो रहा है तो वही पे दूसरी तरफ और एक ऐसा डील है जिसे भी हासिल करने के लिए अमेरिका मरा जा रहा है और दोस्तों ये डील है जनरल डायनेमिक के तरफ ऐसी निर्माण किया हुआ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जिसे की स्ट्राइकर व्हीकल भी कहा जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक इन व्हीकलों को भी जनरल डायनेमिक जैसे कंपनी भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत निर्माण करने के लिए तैयार है और दावा किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय करने के लिए जो व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकलों को खरीदने को लेकर एक रिक्वायरमेंट भेजा गया था उसी के अंतर्गत जनरल डायनेमिक के तरफ ऐसी अपने इन व्हीकलों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है हालांकि दोस्तों अमेरिका के तरफ ऐसी काफी अधिक सपना देखा जा रहा है की जो स्ट्राइकर व्हीकल है इसे भारत में भारत के साथ को प्रोड्यूस किया जा सके और इसे लेकर भी जल्द ऐसी जल्द एक डील के ऊपर हस्ताक्षर किया जाए पर रिपोर्टो में दावा किया जा रहा है की अमेरिका के इस तरीके के सपने के सामने एक बहुत बड़ा वादा आ गया है अब दोस्तों आप लोगों को बता दो कि कुछ समय पहले अमेरिका के द्वारा एक एक्सरसाइज के लिए आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के रूप में ये स्ट्राइकर व्हीकलों को भारत में लाया गया था और उस दरमियान इंडियन आर्मी के तरफ से इन व्हीकलों को बारीकी से जांचा भी गया था लेकिन उसी दरमियान इन व्हीकलों के कुछ क्रिटिकल इशूज के बारे में भी पता चला है खास करके इसमें इस्तेमाल होने वाले कम ताकतवर इंजिन जिसके वजह ऐसी हाई ऑल्टीट्यूड में इन व्हीकलों का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा ऊपर ऐसी दोस्तों इस दरमियान भारत के कई सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों और भारत के खुद के कंपनियों के तरफ से भी ऐसे प्रस्तावों को लेकर काफी अधिक क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि भारत में भी अब आर्मर्ड व्हीकल के रूप में काफी अल्टरनेटिव व्हीकलों को बनाया गया है जो कि काफी लो कॉस्ट में भी है खास करके देखा जाए तो तीन प्राइवेट कंपनी ऐसे भी है जो की डी के फील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है जबकि डी खुद अलग ऐसी एक न्यू एडवांस आर्मर्ड प्लेटफॉर्म ए ए के ऊपर भी काम कर रहा है और दोस्तों ये जो व्हीकल है ये स्ट्राइकर व्हीकलों के संपूर्ण ऑल्टरनेटिव है दूसरी तरफ ये संपूर्ण रूप ऐसी स्वदेशी होने के कारण एक तरीके से ऐसे व्हीकलों के वजह से भारत को किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा तो सो यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि डीआरडीओ के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के बेस पे टाटा कंपनी के द्वारा सबसे पहले टाटा क्रिस्टल को निर्माण किया गया है और हाल ही में महिंद्रा कंपनी के तरफ ऐसी भी अपने व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को अनवेल किया गया है जबकि खबरों में दावा ये भी किया जा रहा है की व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के बेस पे एल कंपनी के द्वारा भी टेक्नोलॉजी को लेकर अपने खुद के इस तरीके के व्हीकलों को तैयार किया जा रहा है और ये तीनों व्हीकल ही इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है इवन टाटा के इन व्हीकलों को तो ऑलरेडी इंडियन आर्मी में सौंपा जा चुका है और दोस्तों इन व्हीकलों में अधिक ताकतवर इंजनों का उपयोग किया गया है जिनके कारणों के वजह से इन व्हीकलों के पावर टू वेट रेशियो असल में स्ट्राइकर व्हीकलों के मुकाबले में काफी अधिक है और ये जो व्हीकल है इसमें इस तरीके के इंजिन का उपयोग किया गया है जो की हाई ऑल्टीट्यूड में भी काम कर सके और पावर टू वेट रेशियो अधिक होने के कारण इसके जो परफॉर्मेंस है वो हाई ऑल्टीट्यूड में स्ट्राइकर व्हीकलों के मुकाबले में अधिक होगा हालांकि दोस्तों लगातार अमेरिका के तरफ ऐसी ये भी कहा जा रहा है स्ट्राइकर व्हीकलों को माउंटेन वॉरफेयर के लिए मॉडिफाई करके इसमें एक नए ताकतवर इंजिनों के साथ इंडिया को दिया जाएगा लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर केवल मात्र कुछ ही व्हीकलों को खरीदना है तो इंडियन आर्मी के तरफ से ऑल्टरनेटिव विदेशी व्हीकलों के जगह में स्वदेशी व्हीकलों को लेकर अपना सोच रखना चाहिए जिससे की मेक इन इंडिया इनिशियटिव और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत किया जा सकेगा लेकिन अगर काफी बड़े मात्रा में ऐसा रिक्वायरमेंट है और स्वदेशी प्रोडक्शन के तहत इन रिक्वायरमेंटो को एक बार में पूरा करना मुश्किल होता है तो तीनों कंपनियों के द्वारा जिन व्हीकलों को बनाया जा रहा है उसमें फोकस रखने के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटी के तहत इन विदेशी व्हीकलों को भी खरीदा जा सकता है लेकिन शर्त यह है कि इन विदेशी व्हीकलों के द्वारा इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए और इसमें ऐसे किसी भी तरीके का हिडन शर्त ना हो जिससे कि आने वाले समय में अमेरिका जैसे देश भारत को ब्लैकमेल कर सके पर दोस्तों बीते कुछ सालों के अंदर भारत का रुतबा इतना अधिक बढ़ा है की आज अमेरिका जो की दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट मैनुफेक्चर और एक्सपोर्टर है वो आज भारत के डील को हासिल करने के लिए मर रहा है और ऐसे डीलों को हासिल करने के लिए अमेरिका जैसे देश जो कुछ साल पहले तक भारत को हथियार तक देने के लिए तैयार नहीं होता था वो आज अपने सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मतलब जेट इंजन के टेक्नोलॉजी तक भी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया है तो सो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे में भारत को अमेरिका के ऊपर भरोसा करना सही होगा या फिर अमेरिका के ऊपर भरोसा करने पर भारत को आने वाले समय में दगा मिल सकता है कॉमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम